హోమ్ క్వారంటైన్ అంటూ నోటీసులు ఇచ్చారు మీకు అంటూ ఎగ్జామ్షన్ అనేది ఉంటుంది కదా అయినా మీకు ఎందుకు నోటీసులు ఇచ్చారు ఈ విషయం ఎవరి దృష్టికైనా తీసుకువెళ్లారా హోమ్ క్వారంటైన్ సంబంధించిన విషయంలో నాకు నోటీసు ఇవ్వలేదు ఓన్లీ పోలీసులు సాధారణమైనటువంటి నోటీసు ఇచ్చేటువంటి భాగంగా వాళ్ళకి అవగాహన లేక నోటీసు ఇవ్వడం జరిగింది భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి డిఫెన్స్ సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యూత్ అఫైర్స్ లో ఎక్స్పెషలీ నేను పనిచేసేటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ సంబంధించి జాతీయ వైస్ చైర్మన్ గా నెహ్రూ వికేంద్ర సంఘటన ను భారత ప్రభుత్వం అధికారికంగా గుర్తించినటువంటి క్లాజ్ నెంబర్ ఎయిటీన్ లో ఏదైతే భారత ప్రభుత్వం ఎసెన్షాలిటీ కింద ఉందో ముప్పై రెండు లక్షల మంది వాలంటీర్లు కలిగిన ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సంస్థ నేను దానికి వైస్ చైర్మన్ ఉన్నాను నాను దేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఏడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైనా తిరగాలి తిరగమని చెప్పి నాకు భారత ప్రధానమంత్రి భారత ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గానీ లేదా కర్ణాటక లో గానీ లేదా ఉత్తరప్రదేశ్ గానీ బీహార్ లో గానీ మధ్యప్రదేశ్ లో పర్యటించేటప్పుడు నేను ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అతిథిగా ఉంటాను నాకు కేంద్ర సహాయ మంత్రి హోదా నాకు ఉంటది వాటితో పాటు వైకాటిగిరి భద్రత నాకు ఉంటది నేను జిల్లాలు రాష్ట్రాలు ఎక్కడైనా పోయేటప్పుడు అంతర్రాష్ట్ర భద్రత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కల్పిస్తాయి కాబట్టి ఇది అవగాహన లేనటువంటి కొంతమంది మిడిమిడిగా ఏదో రాజకీయ కోణంలో కొన్ని పత్రికలు ఒక పత్రికలో రాయడం జరిగింది ఒక టీవీ ఛానల్ జరిగింది భావిస్తున్నాను కాబట్టి భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి నిబంధనలు చూసుకోవాలా ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అధికారులకు సంబంధించిన అంశం కాదు ఒక స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఒక సిఐఓ లేదా ఒక ఎస్ఐఓ తెలియక ఇచ్చినటువంటి అవగాహన అయినా కూడా పోలీసులు అందరికీ రకంగా వాళ్ళు ఒకవేళ దుందుడుగా ఒకవేళ ఆ రకమైన నోటీసు ఇచ్చినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు బాగా పనిచేస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా ఆ రకమైన నోటీసులు ఇచ్చేటప్పుడు తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు ఏ రకమైన హోదాలో ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి చెప్పి వెళ్తుంటారా లేదా అనేటువంటిది నా ప్రతి నిమిషం కూడా భారత ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పోలీస్ శాఖ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు కూడా నాకు రక్షణ కల్పిస్తుంటారు నా దగ్గర సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ప్రభుత్వ గవర్నమెంట్లు ఉంటారు కాబట్టి ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి మినిట్ మినిట్ నేను ఎక్కడ పడుకుంటాను ఎక్కడ వెళ్తాను అనేటువంటిది నేను మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మా ప్రభుత్వానికి సంబంధించి భారత ప్రభుత్వం నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంటే వంద కొంత శాతము ప్రతి నిమిషము నేను ప్రభుత్వానికి నివేదిక మా కార్యదర్శి ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇది ఎగ్జామ్షన్ సంబంధించినటువంటి యొక్క మినిస్ట్రీ అనేటువంటి విషయం తెలియక స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అధికారులు చేసిన పొరపాటుగా నేను భావిస్తున్నా ఓకే విష్ణు గారు మరి మూడు రోజుల క్రితం నుంచి కూడా మీరు అంతకు ముందు కూడా ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఆరోపిస్తున్నారు ఇంకొకటి కిట్ల గురించి కూడా తదేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ వెంటనే ఇలా జరిగింది అసలు ఇలా జరుగుతుందని మీరు ఊహించారా నేను అదే అదే నేను అసలు ఊహించలేదు రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది మిత్రులు సన్నిహితులు అందరూ కూడా ఫోన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే భారత ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మన పిసిఆర్ కూడా భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి యొక్క ప్రెస్ నోటు వీడియో అదే విధంగా పంపడం జరిగింది మేము ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వానికి సంబంధించి గవర్నర్ గారు వ్యవహరిస్తారు మా దానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో నేను వైస్ చైర్మన్ గా ఉన్న దాంట్లో భారత ప్రధానమంత్రి గారు గౌరవ అధ్యక్షులుగా ఉంటారు నేను ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీకి సంబంధించినటువంటి బాడీ నాది నేను భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్లు ఏదైతే స్వతంత్ర సంస్థలు కలిగినటువంటి సంస్థలకు ఏ రకమైనటువంటి వెసులుబాటు ఉంటుందో ఆ వెసులుబాటు నాకు ఉంటుంది అయితే నేను అనుకుంటున్నా జిల్లా యంత్రాంగానికి కానీ రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ తెలియక కొంతమంది ఏదైనా అధికార పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు మిడిమిడి జ్ఞానంతో అవగాహన లేకోకుండా సమాచారం ఇచ్చి ఆ సమాచారాన్ని తీసుకొచ్చి ఏదో మా ఇంటి దగ్గర నేను ఈ యొక్క పర్యటనలో ఉన్న సందర్భంలో ఏదో నోటీస్ అతికిచ్చారు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో తిరగచ్చు అనేటువంటిది నేను ఆర్డర్స్ కూడా ఇప్పుడు మన పిసిఆర్ ఏబీని పంపడం జరిగింది ఒకవేళ అధికార పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఎవరైనా సరే ఈ రకమైన మిడిమిడి జ్ఞానంతో ఏమైనా పోలీసులకు సమాచారం అందిస్తున్నారేమో అది తప్పు మీరు తెలుసుకోవాలా ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నప్పుడు మంత్రి అనంతపురం వచ్చాడండి ఈ రోజు మంత్రి వచ్చాడు అనంతపురం ఫైనాన్స్ మినిస్టరు మరి ఆయన తీసుకుపోయి క్వారంటైన్ లో పెడతారా నిన్న కర్నూలులో పర్యటించాడు ఒక మంత్రి ఆయన క్వారంటైన్ లో పెడతారా బట్ కేంద్ర సహాయ మంత్రిగా లేకపోతే ఎగ్జామ్ట్ ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మరి పోలీసులు అందరినీ ఆపేస్తారా మా మంత్రిత్వ శాఖ ఆపేయగలుగుతారా అది సాధ్యం కాదు ఇది పోలీసులకు ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అంశంలో ఎక్కడో కింది స్థాయి విష్ణు గారు కేంద్ర చెప్పండి మాజీ మంత్రి సుజన చౌదరి గారు టెలిఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం మళ్ళీ మీరు లైన్ లో అయితే ఉండండి నమస్తే
నుంచి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు చేస్తున్నాం తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి మీరు పెద్ద ఎత్తున మీ ఛారిటీ చేస్తున్నారు మీ ఛారిటీ చేస్తున్న సిబ్బందికి మీ సంస్థలకు అదేవిధంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను చౌదరి గారు ఓకే సుజా చౌదరి గారిని మాట్లాడినవండి చెప్పండి సార్ థ్యాంక్ యూ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఇది నేను వాచ్ చేస్తున్నానమ్మా ఇప్పుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు పొజిషన్ లో ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఒకటి సెకండ్ పాయింట్ ఆయన లోకల్ గా ఉన్న లాక్ డౌన్ టైమ్ లో ఉన్న రూల్స్ ప్రకారం వెళ్లారా వెళ్ళలేదా అనేది చూడొచ్చు లేకపోతే ఆయన అన్నట్లుగా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఆయనతోనే ఉంటారు కరెక్ట్ చేయవలసింది ఇప్పుడు విచ్చల విడిగా తిరిగి వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్న పనులు మనం చూస్తానే ఉన్నాం దాని మూలాన ఎంత నష్టం జరుగుతుందో కూడా చూస్తున్నాం మనం విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడ వస్తారు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్నారు చిత్తాంతారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారి మూలాన జరిగిన నష్టం ఏంటి తెలియకుండా జస్ట్ క్వారంటైన్ చేసేయటం అంటే ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలం చెందింది అంటే అది ఇది ఒక నిదర్శనం ఇప్పుడు కేవలం ఇప్పుడు ఈ కరోనా గొడవల్లో రాజకీయ కక్షలు చూపించుకోవటం ఆ కోర్టుల చుట్టూ తిరగటం ఇవన్నీ కూడా మన దురదృష్టకరం అని చెప్పి నేను పదే పదే చెప్తా ఉన్నాను ఈ వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం మరి వచ్చినప్పటి నుంచి యాభై ఐదో యాభై ఆరు సార్లు కోర్టు ముట్టుగా లేచింది దాన్ని మాత్రం ఖాతరు చేయట్లేదు ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సూచనలు పాటించట్లేదు ఈ కరోనా విషయంలో ఈ ఒకవేళ ఈ లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో వాళ్ళు కావాలనుకున్నది ఎలక్షన్ కమిషన్ గారిని భద్రత చేశారు లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో గౌరవ కనగరాజు గారిని ఎలా తీసుకొచ్చారు అసలు మెడ్రాస్ నుంచి దానికి సమాధానం చెప్పమనండి కాళహస్తి లో ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు చేసిన ర్యాలీ మూలాన యాభై కలిసి నమోదైంది అని అలా వాళ్ళ గవర్నమెంటే చెప్పింది కర్నూలు కడప గుంటూరు జిల్లాల్లో డెఫినెట్ గా ఎమ్మెల్యేలు సహకరించకపోవటం మూలాన విచ్చలవిడిగా కరోనా విజృంభిస్తుందని అంటున్నారు దానికి సమాధానం చెప్పరు అవి కాకుండా వాళ్ళు ఒక్క మంచి పని చేశాము అనేది కాకుండా విశాఖపట్నంలో కూడా నేను చాలా మెడికల్ కాలేజీ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా భయ ప్రాంతులతోనే మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఏ ఒక్కరూ కూడా నిజాయితీగా పారదర్శకంగా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే పరిస్థితి లేదమ్మా సో అయితే గత కొన్ని రోజులుగా జగన్ ప్రభుత్వంపై మీ పార్టీ నేతలు విమర్శలు అయితే చేస్తున్నారు కిట్ల వ్యవహారంతో పాటు ప్రభుత్వ తప్పులు కూడా ఎత్తి చూపిస్తున్నారు ఈ సమయంలో ఇప్పుడు ఈ పరిణామం జరిగింది దీన్ని ఎలా చూస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఇంకా మా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఇంకా చాలా పాలిష్ గా ఈ లోకల్ వాళ్ళ తప్పు జరగుండొచ్చు అని అన్నారు కానీ దానికి నేను ఒప్పుకోనమ్మా ఎందుకంటే పై నుంచి జైసా రాజా వైసా ప్రజా అని పై నుంచి కింద దాకా అలాగే ఉంది పరిస్థితి ఆ కిట్ల విషయంలో కూడా మా అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీ అడిగింది ఏంటి పారదర్శకంగా చెప్పండి ఎక్కడ కొన్నారు ఏమిటి సండూరు నుంచి సండూరు అనేది ఎలా వచ్చింది ఆయన అడిగింది ఏమి అందులో కరప్షన్ జరిగిందా జరగలేదా అనేది నువ్వు నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఆయన అడిగింది పలానా ఛత్తీస్ గవర్నమెంట్ ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్ ఇంకో గవర్నమెంట్ ఇంకో గవర్నమెంట్ ఇంత కొన్నది ఈ ఈ టెండర్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యారన్నారు నిన్న కామినేని శ్రీనివాస్ గారు కూడా ఈ టెండర్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే ఆయన ఇంతకుముందు హెల్త్ మినిస్టర్ చేశారు కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ క్లారిటీ ఇచ్చారు అవన్నీ చెప్పకుండా అసలు సబ్జెక్ట్ ని దారి మళ్ళించడానికి గౌరవ సభ్యులు విజయసాయి రెడ్డి గారు ఇస్తాంతారో నోటికి ఇస్తున్నాడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తన మన మర్యాద మంచి ఏమీ లేదు పైగా వాళ్ళ గ్యాంగ్ లతో చెత్త చెత్త వీడియోలు పెట్టించటం అంటే ఇంకా దిగజారు దిగజారుడు తనానికి పరాకాస్త అనమాట ఇది దానికి ఇది ఒక ప్రజాస్వామ్యంతో గెలిచామే మనం దీని ఒక భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఉపాధ్యక్షుడిగా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారికి మినహాయింపు ఉంటుందని అంటున్నారు మినహాయింపు అవసరాన్ని బట్టి ఆల్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కి ఇప్పుడు నాకు ఉంది నేను హైదరాబాద్ లో లాక్ డౌన్ ఉన్నా నాకు ఆటోమేటిక్ గా మినహాయింపు నా పరిధిలో నేను ఉంటాను నేను నిన్న మొన్న నేను కొన్ని బస్సీల కూడా వెళ్ళి డిస్ట్రిబ్యూషన్ గా ఇచ్చి వచ్చాం లాక్ డౌన్ ఉన్నది దానికి నలభై శాతం మందికి మినహాయింపులు ఉన్నాయి కానీ దానికి మినహాయింపు రూల్స్ అప్లై అప్లై అవుతాయి ఆ రూల్స్ ప్రకారం ఆయన చేస్తుంటారు అని నాకు గట్టి నమ్మకం ఒకవేళ చేయకపోతే టెస్ట్ చేయించడం ఇంకోటి చేయాలి కానీ ఊరిని ఇరవై ఎనిమిది రోజులు క్వారంటైన్ చేసేటువంటి కేవలం ఏంటంటే ఆయన వెళ్ళి భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్పండి సరే ఇప్పుడు మనకు అధికారికంగా భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే ప్రకటన ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రకటనకు అనుగుణంగా క్లాస్ నంబర్ ఏదైతే ఎయిటీన్ లో హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఆరోగ్య శాఖ నెహ్రూ యువ కేంద్ర సంఘటన ఎన్ఎస్ఎస్ డిఫెన్స్ 
అదే విధంగా ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కింద ఇచ్చినటువంటి ఏవైతే ఎనిమిది మంత్రిత్వ శాఖలు ఉన్నాయో ఇప్పుడే నేను పీసీఆర్ కూడా పంపించింది భారత ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో పర్యటించాలి మానిటరింగ్ చేయాలనేటువంటి ఉంది ఎందుకంటే ఎందుకంటే దేశంలో ముప్పై రెండు లక్షల మంది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ సంస్థ మీకు తెలుసు మీరు కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు మీకు కూడా ఎన్వైకే గురించి బాగా తెలుసు అయితే ఎక్కడంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒకవేళ రాజకీయ కోణంలో నేను చౌదరి గారు చెప్పిన దాన్ని కూడా కొంత ఆలోచించాల్సి వస్తుంది రాజకీయ కోణంలో చూసి ఏమైనా ఈ రకమైనటువంటి యొక్క మిడిమిడి గ్రామంతో నోటీసు కావాలని ఇచ్చారు ఎందుకంటే నేను కర్నూలు వెళ్ళాను కర్నూలు వైఫల్యాల మీద ఎత్తు చూపించాను కర్నూలు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మాట్లాడిన తర్వాతనే స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఇద్దరు అపాయింట్మెంట్ చేశారు కర్నూలులో ల్యాబ్ ఈ రోజు వరకు వైరాలజీ లేదని నేను నన్ను గొడవ చేసి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కర్నూలులో నేను అధికారులకు సంబంధించిన సమీక్ష సమావేశంలో పాల్గొన్నాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే గెస్ట్ హౌస్ నాకు అరేంజ్ చేసింది అయితే అక్కడ నేను వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ల్యాబ్ కు సంబంధించి నిన్న సమీక్ష సమావేశం బుగ్గన్ రాజేంద్ర నాథ్ గారు పెట్టుకోవడం జరిగింది అంటే నేను కర్నూలు పోయిరావడం వల్ల ఈ రోజు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది కదా కర్నూలు ఒక స్పెషల్ జోన్ కింద డిక్లేర్ చేసింది కదా ఇద్దరు ప్రత్యేక అధికారులను పంపించారు కదా అక్కడ ల్యాబ్ కు సంబంధించిన విషయంలో యుద్ధ ప్రాతిపదిక చర్యలు చేపట్టారు కదా కాబట్టి చాలా మంది తిరగాలి ఇప్పుడు సుజనా చౌదరి గారు కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు అనుభవం ఉంది అటువంటి వాటిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవసరానికి ఉపయోగించుకోవాలి వినియోగించుకోవాలి ఈ నిబంధనల పేరుతో నిబంధనలు అందరూ పాటించాల్సిందే అయితే నిబంధనల పేరుతో ఈ రోజు నాకంటే ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఒక బాధ్యత ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్షన్ ఉంది ఎగ్జామ్షన్ లేని వ్యక్తులు కూడా సమాజ సేవ చేస్తున్నారండి నేను ఇప్పుడు చౌదరి గారికి అభినందన తెలియజేసిన ఎందుకు అభినందన చేసిన కోట్ల రూపాయలు ఆయన వ్యక్తిగత డబ్బు జోబులో నుంచి తీసి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల పేరు మీద ఉన్న ట్రస్ట్ డబ్బులు తీసి అనేక మాస్కులు శానిటైజర్లు మేము ఎక్కడ చెప్తే అక్కడ అంతా పంపించారు ఫుడ్ ప్యాకెట్లు పంపించారు గుంటూరులో సుజనా చౌదరి గారు కొన్ని వేల మందికి కిట్లు ఇచ్చారు మోడీ గారి పేరు మీద అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ సౌదీ గారే కాదు చాలా మంది ఇట్లా సామాజిక సేవ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులకు మనం సహకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తున్నా ఎగ్జామ్షన్ నాన్ ఎగ్జామ్షన్ కూడా అవసరం లేదు ఎవరైనా సమాజ సేవ చేస్తున్నా ముందుకు వస్తే వాళ్ళకి అవకాశం మీరా ఈ రోజు మీడియా పనిచేస్తుంది మరి నిబంధనలు పాటించాలంటే ఎక్కడైతుంది అనేక మంది వైద్యులు ఈ రోజు ప్రాణాలు చేతిలో పట్టుకుని పనిచేస్తున్నారు లేదా అనేక మంది ఈ రోజు పోలీస్ శాఖకు సంబంధించిన వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు ఈ రోజు శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే చేశాడండి ఎంత మందికి వచ్చింది అక్కడ ఎస్ఐకి వచ్చింది పోలీసు వాళ్ళకి వచ్చింది రెవెన్యూ సిబ్బందికి వచ్చింది అట్లా చేయకూడదు నేను ఇష్టం పడుతుంది అండి ఎక్కడైనా ఒక వెయ్యి మందిని వేసుకుని ఐదు వందల మంది వేసుకుని అలా కూడా ఏమైనా చేస్తాను అట్లా చేయొద్దండి మనం ఏంటంటే పని చేసేవాళ్ళకి సహకరించాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని నేను గుర్తు చేస్తున్నా అంటే తప్పులు ఎత్తు చూస్తూ కదా ఈ రకంగా నోటీసులు ఇస్తారంటే తనతో ఎవరు భయపడతారు ఏమవుతుంది ప్రభుత్వం పరువు పోగొట్టుకుంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తున్నా ఓకే విష్ణు గారు అయితే చెప్పండి ఇప్పుడు సుజనా చౌదరి గారు కూడా మాట్లాడుతూ కొంత నేతలకు వీరికైతే మినహాయింపు ఇవ్వాలంటున్నారు ఇప్పుడు ఆయన స్పందించారు ఆ స్పందన మీరు కూడా విన్నారు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు కేంద్రం నుంచి కూడా స్పందించింది కదా హలో చెప్పండి విష్ణు గారు చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి సో మీ మీ విషయంలో ఒక జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు ఎన్వైకేకి సో నాకు కూడా మినహాయింపు ఉంటుంది ఎందుకు ఇలా జరిగిందని మీరు అంటున్నారు సో కాసేపు క్రితం సుజనా చౌదరి గారు మాట్లాడటం విన్నారు సో కేంద్రం ఎలా స్పందించింది అనుకుంటున్నారు మీరు ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటిది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం నడపాలా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రెండు ఉద్యోగులు రెవెన్యూ పని చేయాలా పోలీసు పని పోలీసులు చేయాలా లేదా ఎస్ఎన్సీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్స్ పని చేయాలా నాకు తెలిసి ఏమనిపిస్తుంది అంటే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఈ రాజకీయ కోణంలో మాట్లాడి పని చేసేటువంటి వాళ్ళు చేయనీయకుండా చేస్తున్నారు అన్నటువంటిది నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మేము విమర్శ చేస్తాం మంచి పని చేస్తే అభినందిస్తాం తప్పులు జరుగుతుంటే విమర్శిస్తాం నిర్మాణాత్మక సూచనలు చేస్తాం సూచనలు చేసినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ రకంగా మేము వాళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి హోదాలు ఉన్నారో తెలియకోకుండా మినిమిక్ గానీ తందిగా మనం పీసీఆర్ కూడా పంపాం కదా ఒకసారి పాపం మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా తెలియండి ఎంపీ ఛానల్ ద్వారా అయ్యా ఎగ్జామ్షన్ ఎవరు మీరు ప్రభుత్వం చేస్తున్న వాటిని ఎత్తి చూపు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మరోవైపు సేవా దృక్పథంతో ఉన్న వాళ్ళని ఇలా హోమ్ క్వారంటైన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదంటున్నారు అసలు కేంద్రం ఎలా స్పందించిందో ఒకసారి చూద్దామండి ఒకసారి చూద్దాం కేంద్రం ఎలా స్పందించిందో చూద్దాం है और एनएसएस है उनमें अगर वॉलंटियर्स को देखें तो 27 लाख वॉलंटियर्स अब तक काफी जो स्टेट्स में और यूटीज में अभी वो लोगों को सिविक अथॉरिटीज को अभी हेल्प कर रहे हैं जैसे लॉकडाउन को कैसे ऑब्जर्व किया जाए मार्केट्स बैंक्स पब्ल
అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది నేను నేను నెహ్రూ కేంద్ర జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు కంటే కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నేను భారతీయ జనతా పార్టీలో ఒక ఇరవై మూడు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న ఒక నాయకుడిని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మారుమూల ప్రాంతాల్లో తెలిసిన వ్యక్తిని అనేక అంశాల మీద మేము స్పందిస్తుంటాము ఇది రాజకీయ కోణంలో ఈ రకంగా నోటీస్ ఇస్తే ఈ ప్రభుత్వం పరువు పోతుంది కదా అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న మంత్రులకు ఎమ్మెల్యేలకు వాళ్ళ చోట మోట నాయకులకు మాత్రమే ఎగ్జమిషన్ లేదా సపరేట్ గా రాసుకున్నారా రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పదాలు ఉన్నటువంటి మాకు లేకోకోకుండా వారికి ఉంటది నేను ఏమంటున్నా నేను కూడా తిరగాలనేటువంటిది కాదు నేను దేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు తిరిగేటువంటి అవకాశం నేను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ తో మాట్లాడుతున్నా టెలీ కాన్ఫరెన్స్ తో మాట్లాడుతున్నా వేరే రకంగా పనిచేస్తున్నాం దీన్ని దురు దురదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా మా చౌదరి గారు చెప్పినట్టు రాజకీయ కోణంలో చూడడం అనేటువంటిది ఇది మానవీయ కోణం కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సరిదిద్దుకోండి ఈ రకమైనటువంటి చర్యలు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు ఈ రోజు అనేక మంది తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఎవరిని బయటకు పోనివ్వడం లేదు వాళ్ళకు నోటీసులు ఇస్తున్నారు లేదా ఇతర కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా నోటీసులు ఇస్తున్నారు లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు కూడా నోటీసులు ఇస్తున్నారు ఈ నోటీసులు తోటి పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు చేయనీయకుండా పోతే మీరు ఈ రాష్ట్రంలో ఇది ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు రాష్ట్రాన్ని నాకు అర్థం కావడం లేదు పని చేయి ఇప్పుడు పోలీసులు ప్రాణాలు అంచెట్లు బాగా పనిచేస్తున్నారు అభినందన తెలియజేస్తున్నాం నాకు తెలిసినటువంటి నేను పేరు చెప్పనండి అనంతపురం జిల్లా పేరే చెప్తా నేను కావాలంటే లేదా వేరే జిల్లాకు సంబంధించిన పేరు చెప్తే చాలా మంది కలెక్టర్లు ఎస్పీలు కుటుంబ సభ్యులను వేరే దగ్గర పెట్టి వాళ్ళు ఈ రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తున్నారు నేను వాళ్ళ మనం చాలా మంది ఆర్డీఓలు చాలా మంది జాయింట్ కలెక్టర్స్ చాలా మంది జిల్లాల అన్ని అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన చాలా మంది కలెక్టర్లతోటి డీజీలతోటి లేకపోతే ఇతర అధికారులతోటి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే కోఆర్డినేషన్ లో భాగంగా మేము అనేక రకాలైనటువంటి మంత్రిత్వ శాఖలతో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అయినా కూడా ఈ రోజు మేమే కాదు పనిచేసేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా దయచేసి ఈ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పెట్టద్దండి మేము ఏ రకంగా ఎంత మేము ప్రభుత్వానికి సలహాలు ఇస్తున్నాం అంటే చివరికి నేను నేను జర్నలిస్ట్ సంబంధించిన విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వానికి రైజ్ చేశాను నేను రైజ్ చేసిన తర్వాత నేను ఢిల్లీలో ఒక ప్రకటన రిలీజ్ చేస్తే ఒక స్టేట్ స్పందించింది పది లక్షల రూపాయలు ఈ రోజు హర్యానా ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి మా పార్టీ అధికారులు ఉన్నటువంటి కట్టర్ గారు పది లక్షల రూపాయలు అన్నది ఇప్పుడు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఉంది సుజన చౌదరి గారితో మాట్లాడదాం సార్ చెప్పండి కేంద్రమే స్పష్టంగా చెప్పినాక కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరు ఇలా ఉంది ప్రభుత్వ నేతలకైతే ఒకలాగా విపక్ష నేతలకైతే ఒకలాగా సో ఈ హోమ్ క్వారంటైన్స్ విషయంలో ముందు నుంచి కూడా నేరుగా విపక్ష అధినేత చంద్రబాబు వచ్చినా కూడా హోమ్ క్వారంటైన్ చేస్తామని చెప్పిన సందర్భం కూడా ఉంది ఇప్పుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారి ఇంటికి ఇలా నోటీసులు అతికించడం సో తదుపరి పరిణామాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అంటారు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఇంకా ప్రభుత్వ పరువు అన్నారు ఆల్రెడీ భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పరువుని పూర్తిగా నేల మీద పడేసే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరించింది ఇప్పుడు దాకా ఆ తర్వాత ఈ క్వారంటైన్ విషయమే కాదు అన్ని విషయాల్లోనూ వీళ్ళు ఏంటండి లోన్లీ రివర్స్ లెండరింగ్ రద్దుల ప్రభుత్వం లానే ఉంది ఎవరు మాట్లాడితే ఇప్పుడు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ లో వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఇస్తా అంటారు బిల్లు పాస్ కాకపోతే అది రద్దు అన్నారు ఎలక్షన్ కమిషన్ గారు కరోనా మూలాన పోస్ట్పోన్ చేయాల్సి వస్తుంది అని అంటే దాన్ని ఆయన్ని రద్దు చేశారు ఎక్కడి నుంచే ఈ క్వారంటైన్ లాక్ డౌన్ ఏరియాను ఏమి కూడా ఖాతరు చేయకుండా మరి ఆయన రిటైర్ చేసి గారు ఆయన ఎలా వచ్చారో అర్థం కావట్ల అసలు ఆయన మరి ఆయన రిటైర్ తెచ్చని ఆయన చెబుతున్నారు అన్ని కూడా వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉందేమో మరి అక్కడి నుంచి ఎలా వచ్చారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఖాళీ చేసి ఎలా వెళ్లారు ఆయన అసలు మూడు రోజుల ముందు జీవో వస్తుందనగా ఆయన తీసుకొచ్చి విజయవాడలో గేట్ వే హోటల్ ఎవరు పెట్టారు ఆయన ఓటర్ల బిల్లు ఎవరు కట్టారు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో తీసుకుంటూ ఉంటే ఇది సమయం కాదు ఈ కరోనా మహమ్మారిని బయటకు ఎలా కొట్టాలి అనేది మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నారు ఒక్క కష్టం కాదు ఆయన ఎంతో వరీడ్గా ఉండి ఇది మేనేజ్ చేస్తున్నారు మన భారతదేశంలో నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల ప్రజానీకాన్ని అది వదిలేసి మన రాష్ట్రం మాత్రం రాజకీయంగా కక్షలు తీర్చుకోవటం ఆ పని మొదటి నుంచి ఉందది అది ఇప్పుడు ఇంకా వేగవంతం చేశారు వాళ్ళ ఆ టెండర్ లో ఏమైనా తప్పుందేమో చూసుకోండి అని అంటే దాని మీద బురద జల్లుతారు అవసరం లేకుండా డైవర్ట్ చేస్తారు ఇష్టం వచ్చారు నోటి తీసుకుని మాట్లాడతారు సో కేంద్ర మార్గదర్శకాలను మొదటి నుంచి లాక్ డౌన్ సమయంలో విష్ణు గారు మాట్లాడదాం మార్గదర్శకాలను పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు లాక్ డౌన్ సమయంలో కూడా సొంత పార్టీ నేతలు విచ్చలవిడిగా ఊరేగింపు ప్రదర్శనలు ఈ నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీలు ఇలాంటివి చేపడుతున్నా కూడా ప్రభుత్వం చూసి చూడనట్టుగా వ్యవహరించింది
సుజనా చౌదరి గారు ఒక్క విషయం మీకు కమ్యూనికేషన్ మీకు దాని కనెక్షన్ ఇస్తున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీగా సుజనా చౌదరి గారు కావచ్చు కన్నా గారు కావచ్చు మేమందరం మాట్లాడే కంటే ముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ఒక చారిత్రాత్మక తప్పు నేను గుర్తు చేస్తున్నా ఏం చేశారండి ముఖ్యమంత్రి గారు కిట్ రిలీజ్ చేసి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టరు తర్వాత హెల్త్ సెక్రటరీ అందరూ కిట్ రిలీజ్ చేసి ఏం చేశారు మేము రోజుకు లక్ష కిట్లు తయారు చేసేటట్టు సామర్థ్యం మెగ్జోన్ విశాఖపట్నంలో ఉంది మేము తయారు చేస్తున్నామని చెప్పారు నాలుగు రోజుల తర్వాత ఏం చెప్పారు లేదు మేము కొరియా నుంచి రెండు లక్షలు దిగుమతి చేసుకుంటున్నాము మేము ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఏడు వందల యాభై రూపాయల మధ్యలో కొనుగోలు చేస్తున్నాం అని చెప్పారు మూడోసారి ఏం చెప్పారు మేము మెడ్డెక్ జోన్ లో తయారు చేయడం లేదు మేము అక్కడ కొనుగోలు చేసిన దానికి మేము ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు ధరలకు సంబంధించిన వ్యతిరేసిన అంటే ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది ఈ రోజు మీరు ఎనిమిది వందల కొన్నారా నాలుగు వందల కొన్నారా అనేటువంటి దాన్ని బీజేపీ మాట్లాడిన తర్వాత నాలుగు వందల రూపాయలు తగ్గించారు అది వేరే అంశం ప్రభుత్వం చెప్పింది కదా మెట్టెక్ జోన్ లో మేము సొంతంగా తయారు చేస్తున్నాము ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించిన కిట్లు మేము భారతదేశం అంతా ఎగుమతి చేస్తాము రోజు రోజుకు లక్ష కిట్లు తయారు చేసే సామర్థ్యం ఉందని చెప్పి ప్రభుత్వమే చెప్పింది కదా మా అంటున్నా ఈ కిట్లు సంబంధించిన లేకపోతే దక్షిణ కొరియా కిట్ల వ్యవహారం కూడా ప్రతిదీ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసిన తర్వాతే విపక్షాలు ఆరోపణలు చేశాయి వాటిపై వివరణ సందర్భంగానే అది కాస్త చినికి చినికి ఇప్పటి వరకు గాలివాన్ల మారిన పరిస్థితి వచ్చింది సో ఇప్పుడు మీ హోమ్ క్వారంటైన్ తర్వాత ఎలా ఉంటే పరిణామాలు అన్నది ఇప్పుడు అందరికీ ఆశ్చర్యంగా ఆసక్తిగా ఉన్న అంశంగా చెప్తున్నారు సో చిన్న విరామం తీసుకుందాం విరామం తర్వాత మాట్లాడదాం సార్ చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్